திண்டல் முருகா மிக்க நன்றி ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கணும் நம்புறேன் அந்த நம்பிக்கையோட உள்ள என்ற ஆக்கலாம் முதல் ஃபிளைட் டேக் ஆஃப் மும்பை டு சியோல் இந்த ஒன் வே டிக்கெட் வந்து இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுங்க இந்த லாயல்டி லான்ச் பற்றி சவுத் கொரியா எம்பசி சென்னையில் இருக்குது நீங்கள் டைரெக்டாகவே அப்ளை பண்ணலாம் ஜாலி ஏர்லைன்ஸ் இதுதாங்க ஓலா ஓலா இப்போ மும்பை மாநகரம் நைட்டில் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பதினெட்டு மணி நேரம் ட்ரான்ஸ்டிங்க ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாங் எடுத்திருக்கேன் போபா வந்து இவங்களோட தேசிய உணவு ஃபேமஸான எக் காஃபியை டேஸ்ட் பார்த்துருவோம் சியோ இன்ஜான் திண்டல் முருகா மிக்க நன்றி வணக்கம் நான் குமார் ரொம்ப நன்றிங்க ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் சீசன் ஃபோருக்கு அதாவது சவுத் அமெரிக்கா ஹவாய் மற்றும் அண்டார்டிகா இந்த மூணுக்கும் உங்களோட மிகப்பெரிய ஆதரவு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மிக்க நன்றி அடுத்தது என்ன வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஃபைவ் ஆரம்பிக்கிறோங்க இந்த தடவை வித்தியாசமான மூணு கண்ட்ரீஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டூ கேக்கெட்ஸ் எல்லாரும் எதிர்பார்க்குற சவுத் கொரியா அப்புறம் கண்ட்ரியா இல்லையானே அப்படின்னு தெரியாத தாய்வான் அப்புறம் இந்திய யூடியூபர்கள் யாருமே இது வரைக்கும் போகாத முதல் முறையாக பப்புவா நியூகினி ஸோ இந்த மூணு வித்தியாசமான கண்ட்ரிஸ் தான் இந்த வேர்ல்டு பட்ஜெட் டூர் சீசன் ஃபைவ் வழக்கம் போல் நம்ம ஈரோடு திண்டல் முருகன் கோயிலே ஆரம்பித்தாச்சு பயணத்தை ஸோ இங்கே ஆரம்பிக்கிற பயணம் ஈரோடு திண்டல் முருகனில் ஆரம்பிக்கிற பயணம் சவுத் கொரியாவில் உள்ள சியோல் உள்ள ஹாஸ்டலில் தாங்க போய் முடிய போகுது ஓகேங்களா அப்படியே வழக்கம் போல் நம்ம திண்டலில் பஸ் ஏறுறோம் கோயம்புத்தூர் போகிறோம் அங்கேருந்து ஃப்ளைட் ஏறுறோம் மும்பை போகிறோம் அங்கேருந்து ஃப்ளைட் ஏறி வியட்நாம் போகிறோம் அங்கேருந்து ஃப்ளைட் ஏறி கடைசியாக சவுத் கொரியா கேபிட்டல் சியோல் போகிறோம் இதுதான் பிளானு ஸ்டாப்பில் போய் பஸ் ஏற வேண்டியது தான் கிளம்பலாம் வந்துருச்சுங்க கோயம்புத்தூர் பஸ் வந்துருச்சு பார்க்கலாமா பை சீட் இருக்குது ஆனால் ஏர்போர்ட் எடுத்துவீங்களண்ணா ஓகே ஓகே இங்கேருந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் பயணம் போயிடுவோம் ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துட்டேங்க ஏர்போர்ட் பக்கத்தில் வந்துட்டோம் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது அதை போக வேண்டிதாங்க பட் வழக்கமாக போகிற மாதிரி இந்த தடவை நம்ம நடந்து போக போகிறதில்ல இந்த தடவை நம்ம நண்பர் ரிலேட்டிவ் விக்கி வந்திருக்காரு அவட ஒரு டீ சாப்பிட்டு அப்படியே போக வேண்டிதான் ஹலோப்பா சூப்பர் லேட் ஆகி போச்சு டீ குடிச்சிக்கலாமா அவ்வளோதாங்க விட்டுட்டு நண்பர் போயிட்டாரு நம்ம அப்படியே உள்ளே என்ட் ஆக வேண்டியது தான் ஸோ மணி இப்போ வந்து ஒன்று அஞ்சு கரெக்டாக ரெண்டு இருபத்தஞ்சு ஃப்ளைட்டு உங்களுக்கு தான் தெரியுமே நம்ம வழக்கமான விஸ்தாரா ஃப்ளைட்டு தான் மும்பை ஃப்ளைட்டு ஆல்ரெடி ஆன்லைன் செக்இன் பண்ணிவிட்டேன் அதனால் பிரச்சனை இல்லை ஸோ இப்போ ஆரம்பிக்கிறது மொத்தம் ஐம்பது நாள் இந்த மூணு வித்தியாசமான கண்ட்ரீஸ் சவுத் கொரியா தைவான் பப்பான் கினி ஸோ அட்டகாசமாக முடிச்சுட்டு திரும்பவும் கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் வந்து இல்லை இல்லை இந்த தடவை கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் வரல திரும்ப வர்றது திருச்சி ஏர்போர்ட்டு ஸோ சென்ட்ரல் அமெரிக்காவுக்கும் சவுத் அமெரிக்கா ட்ரிப்பும் நமக்கு எப்படி ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படுத்துதோ இந்த வித்தியாசமான ஏஷியா ட்ரிப்பு நம்ம சேனலுக்கும் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கணும் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையோடு உள்ள என்றாக்கலாம் செக்யூரிட்டி முடிச்சுட்டு வந்தாச்சுங்க வழக்கமாக நமக்கு விண்டோ சீட் கிடைக்கும் இந்த தடவை கிடைக்கல மிடில் சீட்டு தான் ஏன்னா ஃப்ளைட்டு ஃபுல்லாமா ஏன்னா மணி இப்போ வந்து ஒன்றையாச்சு ஒரு அரை மணி நேரம் கழிச்சு தான் போர்டிங் ரெண்டு மணிக்கு தான் போர்ட் பண்ணுவாங்க அப்படியே போய் உட்காந்து வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ அவ்வளோதாங்க போர்டிங் பண்ண போகிறோம் ஃப்ளைட் வெளியே நின்றுட்டு இருக்கேன் இப்போ தாங்க சவுத் அமெரிக்கா ட்ரிப் முடிச்சுட்டு வந்த மாதிரி இருக்குது கோயம்புத்தூர் ஏர்போர்ட் அதே விஸ்தாரா ஃப்ளைட்டு திரும்பவும் போய் ஏறுறோம் இந்த ஃப்ளைட் டிக்கெட்டோட வேலை சொல்லவே இல்லை உங்களுக்கு இந்த ஒன் வே டிக்கெட் மும்பை டு சாரி கோயம்புத்தூர் டு மும்பை வந்து ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரடு ஸோ இப்போ ஏறுவோம் முதல் ஃப்ளைட் டேக் ஆஃப்
வச்சுட்டு நைட் நமக்கு வந்து அடுத்த ஃப்ளைட் வீடு நமக்கு ஸோ வெல்கம் டு மான்சூன் மும்பை வந்துட்டோங்க மும்பை ஏர்போர்ட் வெளியில் வந்துட்டோம் இது வந்து டெர்மினல் டூ ஸோ இதே டெர்மினலில் தான் நமக்கு அடுத்த ஃப்ளைட்டான அந்த வியட் ஜெட் ஏரோட ஹனாய்க்கு வியட்நாம் ஃப்ளைட்டு ஸோ அங்கே தான் நமக்கு ட்ரான்ஸிட்டு அங்கேருந்து நமக்கு சியோல் சவுத் கொரியா போகிறோம் ஜூலை ஆகஸ்ட்னால் பிச் எடுக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் வெஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இந்த கேரளா கோவா மும்பை எல்லாத்துலேயுமே ஸோ மழை சரியான மழை இறங்கும்போது ஸோ வந்தாச்சு மணி இப்போ வந்து நாலரை ஆகுது டென் தேர்ட்டிக்கு ஃப்ளைட்டு இங்கேருந்து ஹனாய்க்கு ஸோ கிட்டத்தட்ட ஆறு மணி நேரம் இருக்குது மூணு மணி நேரம் மாதிரி செக் இன் பண்ணோம் ஸோ இங்கே ஒரு மூணு மணி நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டோம்னா இதே டைமில் தான் மறுபடியும் அப்படியே மேலே தான் டிபார்ச்சர் இருக்குது அப்படியே போய் ஸ்டார்ட் இது பண்ணிக்க வேண்டியதான் ஸோ மூணு மணி நேரம் ரெஸ்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்துடுங்க அப்படியே ஒரு ஃபோர் மேலே வந்தோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் டிபார்ச்சர் அதே டெர்மினலில் டெர்மினல் டூ ஸோ உள்ளே போயிட்டு மணி இப்போ ஏழு நமக்கு பத்து ஐம்பதுக்கு ஃப்ளைட்டு வியட் ஜெட்டு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு நாலு மணி நேரம் முன்னாடி செக் இன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க ஸோ அந்த செக் இன் கவுண்டருக்கு போயிட்டு போர்டிங் பாஸ் வாங்கிட்டு நான் பேசுகிறேன் இது உள்ளே போகலாம் ஸோ வாங்கிட்டேங்க போர்டிங் பாஸ் வாங்கிட்டோம் இதுதான் வந்து நம்ம போப்போர் ஏர்லைன் கொரியாவுக்கு வியட் ஜெட் ஏர் உங்களுக்கு தெரியுமே வியட் ஜெட் ஏர் வியட்நாமி ஸ்பேஸ் லோ காஸ்ட் ஏர்லைனு ஸோ இங்கேருந்து மும்பையிலேருந்து ஹனாய்க்கு ஃப்ளைட்டு பத்தே முக்காலுக்கு ஸோ அங்கேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலரை மணி நேரம் ஃப்ளைட்டு அங்கே காலையில் அஞ்சு மணிக்கு போயிடுவோம் அங்கே பதினெட்டு மணி நேரம் ட்ரான்ஸிட்டு ஸோ அங்கே பதினெட்டு மணி நேரம் அப்புறம் அங்கேருந்து ஹனாயிலேருந்து கொரியா கேபிட்டல் சியோலுக்கு போக போகிறோம் ஸோ இதுதான் ரெண்டு போர்டிங் பாஸும் இங்கேயே கொடுத்துட்டாங்க கொரியன் விசா அது மட்டும்தான் செக் பண்ணாங்க அது இ விசா நான் அதை பற்றி உங்களுக்கு பேசுகிறேன் டீட்டெயிலாக பேச வேண்டியது இருக்குது கொரியன் விசா எப்படி எடுக்கணும் சென்னையில் அப்படின்னு முடிஞ்சுதுங்க இமிகிரேஷன் முடிஞ்சுது செக்யூரிட்டி செக் அதுக்கு முன்னாடியே முடிஞ்சுது ஸோ எல்லா ஃபார்மாலிட்டியும் முடிஞ்சுது இமிகிரேஷனில் ஜஸ்ட்டு விசா மட்டும் கேட்டாங்க கொரியா விசா அது காட்டினேன் அதான் இ விசா சொன்னால உங்களுக்கு அந்த பிடிஎஃபை காட்டினேன் விட்டுட்டாங்க மொபைல்லேயே காட்டினேன் ஸோ எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எதுக்குன்னு கேட்டாங்க டூரிசம் சொன்னேன் விட்டுட்டாங்க ஸோ எல்லா ஃபார்மாலிட்டியும் முடிஞ்சுது எந்த பிரச்சனையும் இல்லை நமக்கு கொரியா போகிறதுல அடுத்தது என்ன மும்பை ஏர்போர்ட் வந்தாலே நம்ம என்ன பண்ணோம் சென்ட்ரல் அமெரிக்கா அண்ட் சவுத் அமெரிக்கா ட்ரிப்பில் இங்கே ஒரு ஃப்ரீ லான்ச் இருக்குல்ல அதுக்கு போக வேண்டியதான் நம்ம கிட்டத்தட்ட இன்னொரு மூணு மணி நேரம் இருக்குது ஃப்ளைட்டுக்கு ஸோ அதுக்கு போகிறோம் அந்த லான்ச்சில் வந்து ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் என்ஜாய் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து போர்டிங் கேட் போகிறோம் மும்பை டு சியோல் இந்த ஒன் வே டிக்கெட் வந்து டென் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸுங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி புக் பண்ணேன் புக் பண்ணிட்டு தான் விசா அப்ளை பண்ணேன் இந்த விசா பற்றி எல்லாமே நான் போர்டிங் கேட்டுக்கு போயிட்டு பேசுகிறேன் எப்படி எடுத்தேன் அப்படின்னு ஸோ இதாங்க லாயல்டி லான்ச்சு ரெண்டு தடவை வந்திருக்கேன் இருந்தாலும் பேர் ஞாபகங்களில் மறந்து போச்சு இந்த இடம்லாம் ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி இல்லை இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு மாதத்தில் வச்சுருப்பாங்க நான் இருக்கு இந்த ஹோர்டிங்லாம் அதனால தான் கொஞ்சம் தெரியாமல் போயிடுச்சு இப்போ பாருங்கள் கூட்டத்தா லைனில் என்ன போர்டிங் பாஸ் காட்டி நம்ம கிரெடிட் கார்டு ஸோ இப்போ என்ன கிரெடிட் கார்டோ டெபிட் கார்டோ மோஸ்ட்லி எல்லா கார்டுமே அக்செப்ட் எடுங்க இப்போ வர எல்லா கார்டுமே இந்த ஃபெசிலிட்டியோட தான் வருது ஸோ ரெண்டு ரூபா சார்ஜ் பண்ணுவாங்க நான் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டிட்டு உள்ளே போகலாம் சார்ஜ் பண்ணிட்டாங்க கிரெடிட் கார்டில் அங்கே பாருங்கள் கூட்டத்தை நம்ம ஃபஸ்ட்டு வரும்போதெல்லாம் வந்து ஆளே கிடையாது சும்மா பெருசாக கூட்டம் இருக்காது இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருச்சுங்க இந்த லாயல்ட்டி லான்ச் பற்றி செம கூட்டம் லைனில் நின்று பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆச்சு வந்து நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு அதாவது இப்போ வர்ற முக்காவாசி விசா மாஸ்டர் கார்ட் டெபிட்டாக இருந்தாலும் சரி கிரெடிட்டாக இருந்தாலும் சரி இந்த லான்ச் வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம் மும்பை ஏர்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா மறக்காமல் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டுருக்காங்க அதுக்கு எத்தனை எதுவும் இது பில்லெலாம் எதுவும் கொடுக்குறதில்ல அப்படியே அளவாக என்ட்ரி பண்ணி தருவாங்க அது சார்ஜ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இதுதாங்க அந்த லான்ச்சு இதில் வந்து அன்லிமிட்டட் ஆல்கஹாலிக்கு நான் ஆல்கஹாலிக் ட்ரிங்க்ஸு அது தவிர ஃபுட்டு எல்லாமே அந்த ஃபுட்டு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் ஆல்கஹாலு எவ்வளோ வேணாலும் சாப்பிட்டுக்கலாம் ஸோ நான் அப்படியே ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் இங்கே வந்து டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு கிளம்பலாம் சிறப்பாக டின்னர் முடிஞ்சுதுங்க சாப்பிட்டாச்சு ஸோ நம்ம போ போகிறது வியட்நாம் லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் வியட் ஜெட்டில் அதில் என்ன பிரச்சனைனா சாப்பாடு ஈவன் தண்ணி கூட ஃப்ரீ கிடையாது நம்ம காசு கொடுத்தா வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் வியட் ஜெட்டோ இல்லை ஏரேஷியாவோ இல்லை ஃப்ளை ஸ்கூட்டோ நீங்கள் ஃப்ளை போகிற மாதிரி இருந்தால் தயவுசெய்து இந்த மாதிரி லான்ஜில் போய் ஃப்ரீயாக சாப்பிட்டுட்டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டின்னரோ லஞ்சோ எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து போர்டிங் போங்க
வித் சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஒரு லட்சமாவது பேலன்ஸ் வச்சுக்கோங்க ரெகுலராக இருக்கிற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரி யூஸ்வலாக யூகே விசா ஷெங்கன் விசா இதுக்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க தெரியும் அதே மாதிரி தான் சவுத் கொரியன் விசா எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கேட்பாங்க எல்லாம் கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து நமக்கு விசா கிடைக்கும் இப்போ ஏன் கேஸில் நான் என்ன பண்ணேன்னா நான் வந்து ஒரு ஏஜெண்ட்டை கொடுத்து தான் கொடுத்தேன் ஏன்னா நான் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் சென்னை போயிட்டு இருக்க முடியாது சென்னை அதாவது அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் சென்னை போகணும் அதே மாதிரி ஒன் வீக் கழித்து உங்களுக்கு விசா கிராண்ட் ஆனக்கப்புறம் போய் பாஸ்போர்ட்டை கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து நீங்கள் சென்னை போகணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் ஈரோட்டில் ஒரு கே உள்ள ஒரு ஏஜெண்ட்டுக்கு என்னோடய டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தேன் அவங்க சென்னைக்கு கொரியா அனுப்பிச்சு அதே எம்பசி கொடுக்க வச்சு திரும்ப வாங்கி எனக்கு ஈரோட்டுக்கு வந்து கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் சென்னையில் இருந்தீங்க அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் சென்னையில் ரெண்டு தடவையும் போயிட்டு வர முடிஞ்சால் நீங்களே போய் சென்னை மயிலாப்பூர் பக்கத்தில் தாங்க இருக்குது நீங்கள் கன்சல்டேட் ஆஃப் சவுத் கொரியா சென்னைன்னு அடிச்சிங்கனாலே அந்த அட்ரஸ் கிடைக்கும் அங்கே மார்னிங் வந்து நைன் ஓ கிளாக் கரெக்டாக போயிடணும் போய் டோக்கன் கொடுப்பாங்க வாங்கிக்கணும் பதினேழு டோக்கன் தான் ஸோ அதனால் வந்து இன்கேஸ் நீங்கள் லேட்டாக போயிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்த நாள் வர சொல்லிடுவாங்க ஸோ மறக்காமல் சீக்கிரமே போய் டோக்கன் வாங்கி உள்ளே போய் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டு உங்களோட டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா வெரிஃபை பண்ணிவிட்டு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் அப்ளிகேஷனே வாங்கிப்பாங்க விசா ஃபீஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி முந்நூறுவாங்க சாரி ரெண்டாயிரத்தி எட்நூறுரூவா ஸோ இன்கேஸ் டாக்குமெண்ட்ஸ் குறைவாக இருக்குது அப்படின்னா அடுத்த நாள் வர சொல்லிடுவாங்க அப்போ என்ன டாக்குமெண்ட் குறைவாக இருக்கோ அதை போய் எடுத்துகிட்டு வர சொல்லிடுவாங்க அந்த கொரியன் சென்னை வெப்சைட்லேயே அந்த டூரிஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஃபார்மும் அந்த ஃபோட்டோ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் ரெக்வயர்டு பாருங்கள் கரெக்டாக வந்துவிட்டோம் செவன்டி டூ வீட் ஜெட்டாரில் அப்படியே போய் உட்காந்துட்டு நான் பேசுவேன் ஸோ ஏன்னா போய் லைனில் நின்று அந்த டோக்கன் வாங்கி அது கிடைக்கிறதே கஷ்டம் அதனால் அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நம்ம வந்து டாக்குமெண்ட்ஸ் சரி இல்லை அதனால் வந்து திருப்பி அமிச்சிருவாங்க அதனால் கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போயிருங்க கொடுத்தீங்க அனுப்பிச்சுன்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் எடுத்துக்கிறாங்க விசா ப்ராசிங் டைம் இன்னொன்று என்னென்னா நீங்கள் பதினஞ்சு நாள் கழித்து ஆன்லைனில் செக் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒரு நம்மளோட பாஸ்போர்ட் நம்பரோ இல்லைனா வந்து ஒரு இது கொடுப்பாங்க ஒரு நம்பர் மாதிரி வெக் எஜுகேஷன் நம்பர் அக்னாலஜ்மெண்ட் நம்பர் நீங்கள் அதை வச்சு உங்களோட டேட் ஆஃப் பர்த் வச்சு விசா செக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆன்லைன்லேயே பார்த்துக்கலாம் பிடிஎஃப் மாதிரி வந்துடுங்க விசா ஸோ அதை நீங்கள் ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்துக்கலாம் பாஸ்போர்ட் வாங்கி அதை வைக்கிறாங்க ஆனால் பாஸ்போர்ட்டில் ஸ்டாம்ப் பண்ணுறதுல விசா ஆன்லைனில் தான் நம்ம ப்ரிண்ட் எடுத்துக்கணும் ஸோ ஆனால் திரும்ப வந்து ஒன்ஸ் விசா கிடச்சக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதே எம்பசியில் டெய்லி வந்து த்ரீ டு ஃபோர் வந்து பாஸ்போர்ட்டை திரும்ப கொடுக்குறாங்க இங்கே போய் உங்கள் பாஸ்போர்ட்டை திரும்ப வாங்கிட்டு வந்துக்கலாம் ஸோ பாஸ்போர்ட்டில் விசா ஸ்டாம்ப்பே ஆகாது எலக்ட்ரானிக் விசா தான் அது ஆன்லைனில் ப்ரிண்ட்டு தான் எடுக்கணும் இருந்தாலும் நீங்கள் தான் வந்து எம்பசியில் அப்ளை பண்ணி எல்லா டாக்குமெண்ட்டும் வச்சு தான் வாங்கணும் ஸோ ஒரு வித்தியாசமான விசா ப்ராசஸ்ன்னு வைங்க சவுத் கொரியா ஆக்சுவலாக எல்லாமே நானே தான் ஃபில் பண்ணேன் எல்லாமே பட் ஒவ்வொரு தடவை கொண்டி கொடுக்கறதும் திரும்ப மறுபடியும் சென்னை போய் வாங்கிட்டு வர அந்த இதை குறைக்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஏஜெண்ட்டை கொடுத்து வாங்கினேன் பட் நீங்களே பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி இல்லை ஏஜெண்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் சரி தயவுசெய்து டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே சரியாக அந்த வெப்சைட்டில் இருக்க மாதிரி வச்சு அந்த அப்ளிகேஷனை பக்காவாக ஃபில் பண்ணி இது பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு விசா கிடைக்கும் கொரியா வரலாம் சென்னையிலேருந்து திருச்சி எல்லாமே செக் பண்ணுங்க எல்லாமே இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே இருந்தது ஸோ இது பார்த்தா கரெக்டாக பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு இருந்தது அப்புறம் கோயம்புத்தூர் டு இங்கே மும்பை வரதுக்கு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு இருந்ததா ஸோ மொத்தமாக பதினாலாயிரம் ரூபாய்க்கு முடிச்சிட்டேன் மற்றதெல்லாம் புக் பண்ணியிருந்தா மினிமம் இருபதாயிரம் ரூபாய்க்கு இருந்தது ஸோ ஒரு ஆறாயிரம் ரூபாய் நம்ம சேவ் பண்ணியாச்சு தண்ணியெல்லாம் வந்து பாட்டில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பக்காவாக ஃபில் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த பிரச்சனையும் கிடையாது ஏன்னா தண்ணி கூட ஃப்ரீயாக கொடுக்க மாட்டாங்க வியட் ஜெட்டில் ஸோ ஆல் டன் ஸோ போர்டிங் ஆரம்பித்து முடிய போதுங்க ஸோ மணி பத்தே கால தான் ஆகுது அதுக்குள்ளே கிட்டத்தட்ட ஆல்மோஸ்ட் நைன்டி பர்சன்ட் போர்டிங்கை முடிச்சுட்டாங்க நான் அப்படியே உள்ள நம்மளும் அப்படியே உள்ளே போகலாம் விண்டோ சீட் கிடச்சிருச்சு இந்த தடவை ஃபார்ட்டி ஒன் எஃப் ஸோ அப்படி போக வேண்டியதுதான் தேங்க்யூ ஆஹா இல்லை எவ்வளோ பெருசு அங்கே இருக்குது ஃப்ளைட்டு பார்ப்போம் நமக்கு அந்த மூணு சீட்டு கிடைக்குதா இன்றைக்கி இல்லை வந்து ஒரு சீட்டில் உட்கார போகிற மாதிரி உட்கார போகிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிஞ்சிடும் பட் எப்படி இருந்தாலும் விண்டோ சீட்டு தான் ஸோ அதனால் பிரச்சனை இல்லை தூங்கிடலாம் இங்கேருந்து ஒரு நாளே முக்கால் மணி நேரம் அவங்க போகிறதுக்கு ஹலோ வித்தியாசமாக பார்க்குறாங்க நம்ம ஊரில் லாக் பண்ணால் இதான் பிரச்சனை எல்லோரும் சிரிப்பாங்க
ஒரு மணி நேரம் நின்று இருக்குதுங்க இப்போதான் டேக் ஆஃப்க்கு வரப்போகுது அங்கே பாருங்க போயிட்டு இருக்கு வியட்நாம் ஏர்லைன்ஸ் போயிட்டு இருக்குங்க வியட்நாமோட ரெகுலர் ஏர்லைனு என்ன ஒரு காமெடி பாருங்க அதுவும் ஹனாய் தான் போகுது வியட்நாமோட இன்னொரு ஏர்லைனான வியட் ஜெட் லோ காஸ்ட் ஏர்லைன் இதுவும் ஹனாய் தான் போகுது அது ஆன் டைமில் போகுது நம்ம வந்து சீக்கிரமாக வந்தால் கூட ஒரு மணி நேரம் அதே இடத்துல நிற்க வச்சு இப்போ தான் எடுக்கிறாங்க ஏதோ சிக்னல் ப்ராப்ளம் மாட்டிருக்கு என்னன்னு தெரியல கிளம்பிட்டோம் இந்தியாவிலிருந்து சீசன் ஃபைவோட ரெண்டாவது ஃப்ளைட் மும்பை டு ஹனாய் என்ன கஸ்டமர் சர்வீஸ் கொஞ்சம் சுமாராக தான் இருக்கும் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேசியிருக்கோம் பட் இருந்தாலும் சீப்பாக வேணும்னா இதுதான் பெஸ்ட்டு தேங்க்யூ தேங்க்யூ பாய் நல்லா வேஜ் சாப்பிட்டா வந்துருக்காங்க ஹலோ ஹலோ ஸோ கரெக்டாக மணி ஆறு மணிக்கு வந்துட்டாங்க மறுபடியும் நைட்டு இன்னைக்கு நைட்டு பதினொன்றரைக்கு தான் நமக்கு ஃப்ளைட்டு என்னடா சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா பதினெட்டு மணி நேரம் ட்ரான்ஸிட்டிங்க அதனால் வரேன் நம்ம தான் சவுண்டாக பேசுகிறோம்னா நம்மளே விட அங்கே சவுண்டாக பேசுகிறாங்க அரைவல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ வந்துட்டுங்க அந்த பக்கம் இமிகிரேஷனு இந்த பக்கம் பாருங்கள் கனெக்டிங் ஃப்ளைட்ஸ் ஸோ நம்ம வந்து இதில் தான் போகணும் பட் என்னென்னா நான் வந்து இந்த பதினெட்டு மணி நேரம் ட்ரான்ஸிட் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால சரி நம்ம டவுனுக்கு போய் அங்கே ஏதாவது ஹாஸ்டலில் தங்கிட்டு அங்கே ஒரு ஹனாயும் சுற்றி பார்த்துட்டு வரலாம் ஆல்ரெடி நான் போயிருக்கேன் மலர் மனைவிகள் ஏதாவது பார்த்துட்டு வருவோம் அப்படிங்கிற யோசனை இல்லை இங்கே வியட்நாம் வந்து இ விசாங்க ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணி இ விசா ஆல்ரெடி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ நம்ம அதை வேணும்னா யூஸ் பண்ணி இமிகிரேஷன் தாண்டி சிட்டிக்கும் போயிட்டு வந்துடலாம் இல்லைன்னா நம்மளோட ரெண்டாவது டிக்கெட்டு காட்டி கரெக்டிங் ஃப்ளைட்ஸ் ட்ரான்ஸிட் செக்ஷனில் போய் உட்காந்துக்கலாம் என்ன பண்ணலாம்னு ஒரே குழப்பமாக இருக்குது யோசிக்கிறேன் ஸோ அவ்வளோதாங்க இமிகிரேஷன் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ சிட்டிக்கு போயிட்டே வந்தலான்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் இங்கே ரொம்ப நேரம் இருக்க முடியாது பட் ட்ரான்ஸிட் உள்ளே போயிட்டோம்னா மறுபடியும் வெளியே வர முடியாது இமிகிரேஷன் வர முடியாது அதனால் சரி இப்பயே போயிடலாம் அப்படி அங்கே போய் அதை ஹாஸ்டலுக்கு இது எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு இமிகிரேஷன் முடிச்சு வெளியில் வந்துட்டேன் ஸோ அப்படியே வெளியில் போனோம்னா கரன்சி கொஞ்சம் ஏடிஎம்மில் பணம் எடுத்துகிட்டு இங்கே டவுன் பஸ் இருக்குது சிட்டிக்கு போகிறதுக்கு அந்த லோக்கல் பப்ளிக் பஸ் இருக்குது அதை பிடிச்சி நம்ம சிட்டிக்கு போயிடலாம் அங்கே போயிட்டு அங்கே ஓல்டு கோட்டர்ஸ்னு ஒரு இடம் இருக்குது அங்கே போய் ஏதாவது ஒரு ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு முடிஞ்சால் நம்ம ஆல்ரெடி போன ஹாஸ்டலில் ஸ்டே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் ஈவினிங் ரவுண்டு அடிச்சுட்டு ஈவினிங் வரலாம் பணம் எடுத்துருக்கேன் ஏடிஎம்மில் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் டாங் எடுத்திருக்கேன் அது நம்ம ஊர் பணத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு ஆயிரத்தி முந்நூறுரூவா ஆயிரத்தி நானூறுவா ரேஞ்சுக்கு வரும் வெளியே போயிடலாம் பஸ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் அது போகணும் நாங்கள் ஓல்டு கோட்டர்ஸ்க்கு அங்கே அங்கே நிற்குது போயிடுவோமா சூப்பராக இருக்குப்பா வெளியில் வந்தோடனே பஸ் இவ்வளோ ஈஸியாக ரொம்ப தூரில் நடக்கத்தான் வரல ஏடிஎம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நியோ குளோபல் கார்டு யூஸ் பண்ணாங்க அதில் வந்து ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் கிடையாது பட் ஆனால் இவங்க வந்து வித்ட்ராயல் ஃபீன் போடுறாங்க ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் நாங்கள் அதாவது ஒரு கிட்ட ஒரு டாலர் எண்பது ரூபா ஹோல்டு குவார்ட்டர்ஸ் ஓகே 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 தேங்க்யூ ரொம்ப ஈஸி இங்கேருந்து ஒரு இருபது கிலோமீட்டருங்க சிட்டி கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஆகும் போகிறதுக்கு அவ்வளோதாங்க பஸ் கிளம்பிட்டோம் கரெக்டாக ஒரு மணி நேரத்துக்கு ஒரு பஸ் ஆர்டர் இருக்குது ஏழு மணிக்கு தான் எடுத்தாங்க சார் அப்படியே உள்ளே வந்துட்டு என்ன பண்ணலான்னு போர் அடிக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இருக்கும்போது சும்மா ஒய்ஃபை ஆன் பண்ணால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா பஸ் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பஸ்லாம் ஒய்ஃபை வச்சுருக்காங்க கனெக்ட் ஆகிடுச்சு ஃப்ரீ ஒய்ஃபை அப்புறம் நம்ம ஊர் மாதிரி 
நடு ரோட்டில் நிப்பாட்டுறாங்க பஸ்ஸை ஒரு ட்ரேவர் இருக்குங்களா சூப்பர் ஸோ இவரே தான் டிரைவர் இவரே தான் கண்டக்டர் வந்து பண்ண வாங்கிட்டு தேங்க்யூ கே கேம் ஆன் கேம் ஆன் ஓகே வேறு இதை டிக்கெட்டு நான் ஐம்பதாயிரம் கொடுத்தேன் நாற்பத்தஞ்சாயிரம் டாங்க நாற்பத்தஞ்சாயிரம் டாங்கிறது கிட்டத்தட்ட நூற்றம்பது ரூபா இந்தியன் மணிக்கு ஸோ ஓகே தான் ஒரு ஒரு மணி நேரம் பயணத்துக்கு வியட்நாம்னா ஹனாய் தான் வருவீங்க டூரிஸ்ட் மெயின் டூரிஸ்ட் பிளேஸ் ஹனாய் தான் ஹலாங் பேக்காக ஸோ இங்கே வந்தீங்கன்னா தயவு செய்து டாக்ஸி எடுக்காதீங்க டாக்ஸியில் இருபது டாலர் கேட்பாங்க வெளியில் வந்தீங்கன்னா அழகாக இந்த எயிட்டி சிக்ஸ் இருக்குது பிடிச்சிங்கன்னா சிட்டி சென்டர் அந்த ஓல்டு குவார்ட்டர்ஸ் பக்கத்தில் போயிடலாம் அங்கேருந்து கன்ஃபார்மாக நீங்கள் மோஸ்ட் ஹோட்டல்ஸ் முக்கியமான எல்லா ஹோட்டல்ஸ் ஹாஸ்டல்ஸ் எல்லாமே அந்த ஓல்டு குவார்ட்டர்ஸில் தான் இருக்குது நடந்தே போய்க்கலாம் நீங்கள் ஒரு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கு தான் மேக்ஸிமம் ஸோ இந்த பஸ்ஸை விட்டுறாதீங்க எயிட்டி சிக்ஸ் ஹலோ போகிற வழியில் பஸ்ஸை நிறுத்தி டிக்கெட் அதாவது கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வண்டி எடுப்பார் அதற்கு நானும் <laughs> ஏர்போர்ட்டில் பார்த்துருப்பீங்களே சித்ராவில் வெயிட் பண்ணி நம்மளை வந்து ஏர்போர்ட்டில் விட்டால நண்பர் விக்கி அவரும் நானும் தான் வந்து வியட்நாம் வந்து இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஆரேஷியாவில் ஸோ இந்த ஓல்டு கோட்டஸ் ஏரியாவில் தான் தங்கியிருந்தோம் ஃபுல் நைட் தூங்கவே இல்லை இன்னும் இன்றைக்கி நைட்டு தூங்க முடியாது நைட் ஜேர்னி ஃபுல்லாக ஸோ அதனால் ஒரு ஒரு அஞ்சாயிரம் மணி நேரமாக தூங்கிட்டு அப்புறம் இந்த ஏரியாவை ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு அப்புறம் ஏர்போர்ட்டுக்கு கிளம்பலாம் சாயங்காலம் அவ்வளோதான் குளிச்சு பரப்பு வந்தாச்சு ஹலோ அங்கேயும் <laughs> அதனால் சரி அப்படியே நடந்து வந்தால் பக்கத்தில் எங்கே ஹாஸ்டல் இருக்குதுன்னு கேட்டேன் இங்கே இருக்குது நாங்கள் ஸோ அதான் இந்த ஓல்டு டவுன் பேக் பாக்ஸ் ஹாஸ்டலில் வந்து தங்கியாச்சு நான் வந்து நைட்டே எனக்கு ஃப்ளைட்டு நான் ஏர்போர்ட் போயிடுவேன்னா சரி ஓகேன்னு சொல்லி காலையிலேயே கொடுத்துட்டாங்க எனக்கு ஏர்லி செக் மா மார்னிங் செக்கின்னே கொடுத்துட்டாங்க எட்டு மணிக்கு இல்லைனா யூஸ்வலாக ரெண்டு மணிக்கு தான் கொடுப்பாங்க அப்படியே ஜாலியாக வந்து இந்த ஹனாய் டவுனை ஒரு ரவுண்ட் அடிப்போம் பெருசாக எக்ஸ்ப்ளோர்லாம் பண்ண முடியாது டைம் இல்லை அந்தளவுக்கு பட் வந்து நான் ஆல்ரெடி நான் முன்ன பார்த்த இடங்களை வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு ரீகேப் மலரும் நினைவுகள் பார்த்துடலாமா அந்த ஹாஸ்டலு முக்கியமாக அந்த ஓல்டு குவார்ட்டர்ஸ் அந்த இடம் அங்கே உட்காந்து இந்த ரோட்டு கடையில் சாப்பிட்டது இதெல்லாமே உங்களுக்கு வந்து காட்டணும்னு எனக்கு ஆசை ஆக்சுவலாக அதனால தான் வந்து நான் வந்து வியட்நாம் இ விசா அப்ளை பண்ணி இன்றைக்கி காலையில் வந்துட்டு நைட்டு போகிறோம் இல்லைனா நான் வந்து இதுலேயே ஏர்போர்ட்லேயே வந்து இருந்திருப்பேன் ட்ரான்சிட்டில் பழைய விஷயங்களை நான் அனுபவிச்சதை உங்களுக்கு காட்டணுங்கிறதுக்காக தான் வந்துட்டோங்க ஓல்டு குவார்ட்டர்ஸ் வந்து விட்டோம் இந்த இடம் தான் இதே இடத்துல தான் உட்காந்து சாப்பிட்டேன் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு அம்மா வந்து கிரில் போட்டு வச்சுட்டு இருந்தாங்க சீ ஃபுட்டு கிரில்லு அந்த அம்மா எங்கேன்னு தெரில காணா இன்னைக்கு நேரம் வந்துருக்கணுமே யூஸ்வலாக பதினோரு பன்னெண்டு மணிக்கெலாம் வந்து கடையை போட்டுருவாங்க ஆளக்கானா ஸோ இந்த இடம் தான் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இந்த ஸ்ட்ரீட் எல்லாமே எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு அங்கே இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஹாஸ்டலு போய் பார்க்கலாம் வாங்க பாருங்களா எல்லாரும் இந்த குட்டி குட்டி டேபிள் போட்டு அழகாக ஜாலியாக உட்காந்து சாப்பிடுவாங்க இதெல்லாம் புது வாசல் நான் இருந்த டைமில் இல்லை இது இதில் தான் நான் தங்கியிருந்தேங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஹலோ சென்ட்ரல் பேக் பேக்கர்ஸ் ஹாஸ்டல் ஸோ நான் தங்கியிருந்த போது அஞ்சு டாலருங்க இப்போ எட்டு டாலர் ஆகிட்டாங்க அஞ்சு டாலருக்கு என்னென்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன்க்ளூடடு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் அன்லிமிட்டட் ஃப்ரீ பியர் இன்க்ளூடட் ஈவினிங் ஏழு டு எட்டு மணிக்கு அந்த பெரிய ஜாரில் பியர் வச்சு நிற்பாங்க இது வச்சுருப்பாங்க நம்ம எவ்வளோ வேணாலும் போய் குடிச்சிக்கலாம் அந்த மேலே ரூஃப் டாப்பில் அந்த ரூஃப் டாப்பில் அந்த ரூஃப் டாப்பில் ஸோ ஒரு வித்தியாசமான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நானும் கீ வந்து ஒரு அஞ்சு நாள் தங்கியிருந்தோம் இங்கே தான் தங்கிட்டு இவங்க தான் அரேஞ்ச் பண்ணி அந்த ஹலாங் பே டூர் அதெல்லாம் போயிருந்தது ஹலாங் பே டூர் போயிட்டு இந்த ஏரியா எல்லாம் ரவுண்ட் அடித்தோம் ஸோ அதை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தேன் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஹாஸ்டல் நமக்கு வந்து இடம் கிடைக்கல சரி இருந்தாலும் ஓகே வந்து பார்த்துட்டு மே அட்லீஸ்ட் இந்த தெரு எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்குது இந்த இடம் எல்லாமே எட்டு வருஷம் ஆச்சா கரெக்டாக எப்போ தெரியுங்களா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் பேய் மேலே பேஞ்சு சென்னையில் ஃப்ளட்டு வந்துச்சு அந்த டைமில் எல்லாம் எடுத்துகிட்டாங்க லாட் இருக்குது அங்கே மீன் மார்க்கெட் மாதிரி இருக்கும் அங்கே வந்து பிரான் வாங்கி இந்த ஒரு அம்மா வந்து கிரில் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க பண்ணி கொடுத்தாங்க எனக்கு அந்த
ஒரு அஞ்சு ஆறு மணிக்கு மேலே களைக்கட்டும் மறுபடியும் டின்னர் டைமில் ஆனால் வீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் நல்லா சாப்பிட்றாங்க அதுக்கப்புறம் நைட் நல்லா சாப்பிட்றாங்க மதிய பெருசாக இது பண்ணுறது இல்லை கறி கடை மீன் கடை எல்லாம் இருந்தது இங்கே ரொம்ப தள்ளி போயிட்டேன் இங்கே இடத்துல இருக்கலாம் பாருங்கள் அதெல்லாம் கறி கடை இங்கே பாருங்கள் இது சீ ஃபுட் கடை பிரானு இதெல்லாம் இருக்குது கடுமா ஹலோ சரி இந்த மாதிரி கடையில் தான் வாங்கி அவங்ககிட்ட கொடுத்து கிரில் பண்ணி சாப்பிட்டேன் நம்ம ஆல்ரெடி வந்த ஒரு இடத்துக்கு பல இடங்கள் கிடத்து திரும்ப அதே இடத்துக்கு வந்துட்டு அந்த இடங்கள்ல சும்மா அப்படி சுற்றி பார்க்கறது ஒரு சந்தோஷமான விஷயம் தாங்க சரி ஓகே அப்படியே எங்கே உட்காந்து சாப்பிட வேண்டியது தான் அப்படியே அந்த கிரில் கடையில் உட்காந்துருவோமா இங்கே பாருங்க சூப்பராக கிரில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி ரொம்ப ஃபேமஸ் இந்த மாதிரி கடை என்ன கொஞ்சம் வெயில் அடிக்குது இருந்தாலும் பரவாயில்ல தள்ளிட்டு உட்காந்துருவோம் ஸோ இதுதான் கிரில்லுங்க ஸோ வாங்குவோமா இதை பேசிட்டு சொல்ல வாங்கிட்டுங்க ஒரு பீஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு ஸ்டிக் இது ஒண்ணு வந்து 10000 டாங் அதாவது நம்ம ஊர் பணத்துக்கு ஒரு 35 ரூபாய் டு 40 ரூபாய் வரும் சூப்பரா இருக்கு இது போர்க் கிரில் பீஃப் கிரில் பண்றாங்க பட் இங்க இப்ப பீஃப் இல்ல only போர்க் தான் இருக்குது வாங்கி சாப்பிட்டா இந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு சாப்பிட்டு வைங்களா ফুল எனர்ஜி ஆயிரும் சோ அங்க கிரில் சாப்பிட்டாச்சு அடுத்து இந்த போபோ கடைக்கு வந்தாச்சு வியட்நாம் அது மெயினா நார்தன் வியட்நாம்ல ரொம்ப ஃபேமஸ்ங்க இந்த ரைஸ் நூடுல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா ரைஸ் நூடுல்ஸில் இந்த பீஃப் வந்து வேக வச்சு ப்ராத் மணிக்கணக்கில் வேகும் அந்த ச இது இருக்குது நம்ம சூப்னு சொல்லுவோம் அந்த சூப்பை போட்டு அந்த க்ரீன் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் வச்சு கொடுக்குறாங்க இது வேறு சாப்சிக்கை சாப்பிடணுமாமா இது எப்படிங்கிற எனக்கு தெரியல ஒரே காமெடியாக தான் இருக்க போகுது பாருங்க சூப்பராக இருக்குது சூப்பர் இந்த ரைஸ் நூடுல்ஸ் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக டேஸ்ட்டாக இருக்குது சூப்பும் அருமையாக இருக்குது ஃபேட்டெல்லாம் அதிகம் இல்லாமல் ஒல்லியாக நீண்ட நாள் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணம் இவங்க நிறையா சூப் ஐட்டம் சாப்பிட்றாங்க முக்கியமாக நிறைய வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது நிறையா சாப்பிட்றாங்க கறி மீன் நிறையா சாப்பிட்றாங்க இருந்தாலும் நம்ம ஊர் மாதிரியே நிறைய கீரை வகைகள் சாப்பிட்றாங்க பாருங்களேன் இந்த மாதிரி கீரை நிறையா சாப்பிட்றாங்க எல்லா அப்போ மெயினாக காலையில் போபோ வந்து இவங்களோட தேசிய உணவு ஸோ இந்த சூப்பும் இந்த நூடுல்ஸும் ரைஸ் நூடுல்ஸும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது வேணும்னா நம்ம காரத்துக்கு இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் பாருங்க ஏதாவது சில்லி இது வேணா போட்டுக்கலாம் சூப் வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா வாங்கிக்கலாம் இது ஏதோ வினிகர் டைப்பில் நினைக்கிறேன் சாப்ஸ்டிக்லாம் நமக்கு ஒத்து வரல அதனால் வந்து நான் ஸ்பூனே எடுத்துட்டேன் இதுதான் நமக்கு வசதி சூப்பர் அப்படியே பொறுமையாக சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் கிளம்பலாம் அவ்வளோதாங்க செக் அவுட் பண்ணி கிளம்பிட்டோம் மணி இப்போது வந்தேன் சாப்பிட்டு வந்து மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு இப்போ கிளம்பிட்டோம் மணி வந்து ஆறரை ஆகுதுங்க இங்கேருந்து அந்த நம்ம வந்தோம்ல எயிட்டி சிக்ஸ் பஸ்ஸு ஒரு ஒரு கிலோமீட்டரில் அந்த பஸ் ஸ்டாப் இருக்குது அங்கே ஏறினோம்னா கரெக்டாக வந்து ஏழு பத்துக்கு பஸ்ஸுங்க ஸோ ஏழு பத்துக்கு பஸ்ஸு அரௌண்டு ஒரு ஒன்றே கால் மணி நேரத்தில் போயிடலாம் எட்டரை மணிக்கு போயிடலாம் நமக்கு மறுபடியும் வந்து பதினொன்றே காலுக்கு தான் வந்து ஃப்ளைட்டு ஸோ நிறைய டைம் இருக்குது பொறுமையாக போகலாம் இப்படி பஸ் ஸ்டேஷனுக்கு நடப்போம் பாருங்கள் ஈவினிங் ஆக ஆக தான் களைக்கட்டும் இங்கே வியட்நாமில் வந்து மக்கள் வந்து நிறைய வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன கடையில் ரோட் சைட் ஃபுட் ரொம்ப ஃபேமஸ் உங்களுக்கே தெரியும் வியட்நாம் குசினில் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஃபேமஸ் அதனால் நிறைய மக்கள் இப்போ ரொம்ப அஃபோர்டபுள் தான் சீப்பாகவும் இருக்கிறதுனால அப்படியே ஜாலியாக அங்கே பாருங்கள் அப்படியே குட்டி குட்டி டேபிள் போட்டிருக்காங்க அப்படியே கடையில் உட்காந்து சாப்பிட்டு போயிடுவாங்க நைட்டு டின்னரு நம்ம முக்கியமாக பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் இருக்குது வியட்நாமில் அது ஹனாய்க்கே உரித்தான ஃபேமஸான ஒரு காஃபி இருக்குங்க ஸோ அது இதுக்கு பக்கத்தில் போயிட்டு பஸ் ஸ்டாப் பக்கத்தில் போயிட்டு அந்த காஃபியை குடிச்சிட்டு தான் பஸ் ஏறோம் ஓகேவா பாருங்கள் ரொம்ப ஃபேமஸான காஃபி கடை காஃபி ஜியாங் நைன் சின்ஸ் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கிட்டத்தட்ட எண்பது வருஷமாக இயங்கிட்டு இருக்குது எக் காஃபி இப்போ காஃபி குடிச்சிட்டு கிளம்பிடுவோம் இங்கேருந்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வாக்கு தான் பஸ் ஸ்டாப்பு இங்கே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க பாருங்கள் காஃபி அப்படியே ஆர்டர் போடுவோம் வந்துருச்சுங்க நம்மளோட எக் காஃபி கேமான் தேங்க்யூ பாருங்கள் எக் காஃபி வந்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் டாங்க ஸோ கிட்டத்தட்ட நம்ம ஊர் படத்துக்கு நூற்றி இருபது ரூபா வருதுங்க நார்தன் வியட்நாமில் மட்டுமே கிடைக்கக்கூடிய ரொம்ப ஃபேமஸான எக் காஃபியாக டேஸ்ட் பார்த்துருவோம் இங்கே பார்த்தீங்களா எக்கு வந்து அப்படியே நல்லா அடித்து நம்ம ஆம்லேட்டுக்கு போகணும்ல அதே மாதிரி அதில் காஃபி ஊற்றி கொடுத்துருக்காங்க ஹாட்டாக இருக்குது பயங்கர இதாக இருக்குது வித்தியாசமாக இருக்க போகுது பட் ரொம்ப
சூப்பராக இருக்குது ஆனால் சூ சூடு கம்மியாக தான் இருக்குது டேஸ்ட் ஆகும் சூப்பராக எவ்வளவு திக்காக இருக்கு பாருங்களேன் ஆல்மோஸ்ட் லைக் இந்த ஆம்லேட்டுக்கு அடிச்சு முட்டையை கலக்கணும் எப்படி இருக்கும் அதை குடிச்சு எப்படி இருக்கும் அந்த டேஸ்ட் அதில் காஃபியை கலந்து டேஸ்ட் சரி அப்படியே குடிச்சு கிளம்புவோம் அவ்வளோதாங்க குடிச்சு கிளம்பிட்டோம் ஸோ நீங்கள் நார்தன் வியட்நாமில் உள்ள இந்த ஹனாய்க்கு வந்தீங்கன்னா மறக்காமல் எக் காஃபி ட்ரை பண்ணுங்கள் எல்லா காஃபி கடையிலையும் கிடைக்காது ஒரு சில இதில் தான் கிடைக்கும் பட் கேட்டிங்கன்னா சொல்லிவிடுவாங்க இருக்கான்னு ஸோ மறக்காமல் எக் காஃபி ட்ரை பண்ணுங்கள் சூப்பராக இருக்குது வித்தியாசமான காம்பினேஷனு வந்துட்டேங்க ஸோ இது தான் பஸ் ஸ்டாப்பு வெயிட் பண்ண வேண்டியதா இன்னொரு பத்து நிமிஷம் இருக்குது பஸ் நம்பர் எயிட்டி சிக்ஸ் டு ஏர்போர்ட் நம்ம பஸ் எயிட்டி சிக்ஸ் ஏர்போர்ட் பஸ் இப்போ யாரும் வண்டி தான் ஏரியாச்சு ஏழு பத்து எட்டு பத்து டு எட்டுக்குள்ள போயிடலாம் எவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருந்தாலும் வந்துட்டுங்க இன்டர்நேஷ்னல் டெர்மினல் வந்தாச்சு எதுக்கும் கன்ஃபார்மாக தெரியலையே எதுக்கும் கேட்டுக்கலாம் அவர்கிட்ட டிரைவர்கிட்ட இன்டர்நேஷ்னல் இன்டர்நேஷ்னல் ஓகே தேங்க்யூ ஹேமான் ஓகே உள்ள என்ட்ரு ஆக வேண்டியதுதான் பாரு இங்கெல்லாம் நம்ம ஊரில் எல்லாம் இங்கே நின்று செக் பண்ணுவாங்கல்ல டிக்கெட்லாம் கட்டிதான்னு உள்ளே போகணும் இங்கெல்லாம் அப்படிலாம் கிடையாது யார் வேணாலும் உள்ளே போய்க்கலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஸோ சொந்தக்காரங்க யார் வேணாலும் உள்ளே வரலாம் கடைசி வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் இந்த இமிகிரேஷன் முன்னாடி வரைக்கும் முடிஞ்சுதுங்க ஃபார்மாலிட்டிஸ்லாம் முடிஞ்சுது அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போக வேண்டியதான் இமிகிரேஷன் செக்யூரிட்டி எல்லாம் பத்து நிமிஷத்தில் முடிஞ்சுது கூட்டமே இல்லை பெருசாக மணி இப்போ வந்து எட்டு இருபது ஆகுது பதினொன்று இருபதுக்கு தான் ஃப்ளைட்டு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பத்தே முக்காலுக்கு தான் போட் பண்ணுவாங்க ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் டைம் இருக்குது ஸோ ஜாலியாக போய் இந்த நம்ம கேட்ஜெட்ஸ்லாம் முதல்ல இது பண்ணிவிடுவோம் சார்ஜ் பண்ணிவிடுவோம் சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து மணி வாக்கில் ஏதாவது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இந்த எக்ஸ்பென்சிவாக தான் இருக்கும் பட் ஃப்ளைட்டில் போய் சாப்பிட்றதுக்கு இங்கேயே ஏதாவது சாப்பிட்லாம் சாப்பிட்டு அப்புறம் போட் பண்ண வேண்டியதான் போர்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைனல் போர்டிங் கால் கூப்பிட்டாங்க உள்ளே போக வேண்டியதான் வீஜெட் ஆர் சியோ லிஞ்சியோ தேங்க்யூ எல்லாமே வரிசையாக வியட்நாம் ஏர்லைன்ஸாக நிற்கிது வந்துடுங்க கேட்டுக்கு வந்துட்டோம் என்னடா வியட்ஜெட்டை காணுமேன்னு பார்த்தேன் இப்போ புரியுதுங்களா பஸ் நிற்குது பாருங்கள் வியட்ஜெட் எங்கேயோ அந்த ஓரமாக ஒதுக்கிருக்காங்க ஒதுக்கிருக்காங்க நடக்கிற இடத்த நமக்கு இந்த மாதிரி போய் ஏறுறது தான் பிடிக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக உள்ளே போகாமல் ஏர்லைனில் ப்ராப்பராக அந்த இதில் ஏறி போகணும் ஸ்டெப்ஸில் அப்போ சூப்பராக இருக்கும் ஸோ நம்ம கொரியன் பயணம் சீசன் ஃபைவ் சூப்பராக ஆரம்பிக்குது போக சியோ இன்ஜியான் எனக்கு கரெக்டாக அரை மணி நேரம் இருக்குது ஃபைட்டு தேங்க்யூ கேமான் அப்படி தான் சொன்னோம் பஸ்ஸு கிளம்பிடுச்சு கடைசி பஸ்ஸு எல்லோரும் ஏறிட்டாங்க ஃபைனலாக போட் பண்ணுவாங்க எங்கே போகுதுனே தெரியல நடு ஏர்போர்ட்டில் எங்கேயோ அப்படியே போயிட்டுருக்கு வியேஜர் நோக்கி சில கிலோமீட்டர்கள் ட்ராவல் செய்து ஃபைனலாக நம்ம ஃப்ளைட்டுக்கு வந்துட்டேங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் அநேகமாக நம்ம பின்னாடி வழியாக போகலான்னு நினைக்கிறேங்க சரி ஃப்ரெண்ட்லேயே போக வாங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே பார்த்தீங்களா பின்னாடி போய் சொல்லிட்டாங்க ஓகே இந்த சீசன் ஃபைவோட முதல் கண்ட்ரியான சவுத் கொரியாவுக்கு நம்மளோட மூணாவது மற்றும் கடைசி ஃப்ளைட் 